atípica, atípica, a combinada, uhum. e a outra que eu acabei de esquecer o nome. Eudérmica, alípica, combinada, li... lipídica. Lipídica. <risos> Muito bem, exatamente. Parabéns. E os biotipos? Os fototipos, desculpa. Vai que é sua, Isabela. <risos> Pera aí, deixa eu lembrar. Fototipos é... É aquele negócio da cor da pele? Exato. Ai, ai, ai. Esqueci. Ai, não lembro. <risos> Existem é, seis fototipos. É... Eu, eu não lembro, mas tá na minha cabeça, mas eu não lembro. Se eu acho que. Aqui, ó. Eu coloquei. Vocês estão conseguindo visualizar? Essa aqui é a tabela de Fitzpatrick. Né? Ela é de acordo com o bronzeamento de cada pele. Uma reação que a pele tem quando é exposta ao sol. Né? Então, falta tipo 1. É a pele muito, muito branca. Geralmente são ruivas, né? Que, ou então aquelas loiras bem claras. O olho bem claro, com bastante sardinhas. O fototipo 2 é a pele branca dos olhos claros. Cabelo claro também. Só que não é tão leite quanto o número 1. Um. Vai ser num degradê de cores. Quanto maior o número do fototipo, mais escuro é o fototipo, tá? A gente precisa saber né, qual é o fototipo para saber se a pessoa pode estar tá utilizando é, qual tipo de ácido que a gente Bem... pode estar tá aplicando na pele da pessoa. O ácido que eu aplico na pele de fototipo 1 não é o mesmo que eu vou aplicar numa pessoa de fototipo 5. Quais são os fototipos que têm a maior chance de manchar, na opinião de vocês? É a branquinha ou é a negra? A branquinha. A negra, a morena. E a mais clara? E agora? Não, porque ela tem mais pigmento, a melanina dela é mais... Então, é mais fácil de manchar. Tipo, qualquer coisa pode estimular ela e, tra... e fazer manchar. Exatamente. O fototipo, quanto mais alto, mais mancha. Por quê? Porque tem a produção elevada de melanina. Então, a, quem é muito branquinha, não produz tanta melanina assim. Por isso que é muito branca. Agora, a, quem é negra, né, quem tem a pele mais morena, né, do fototipo 4 para cima, uma picada de inseto fica marrom, né? fica mancha escura no lugar. Né? Então, já do, do fototipo 4 para cima, 4, 5 e 6, são os que mais mancham, são os mais difíceis de trabalhar é, clareamento. Ok? Eu achava que, que era branca, é, ah. porque geralmente eu vejo muita é gente mais clara com câncer de pele. Isso, exatamente. A, a, quem tem a pele mais clara não tem a melanina para proteger a pele. Porque, querendo ou não, a melanina forma um escudo protetor. Então, a, os raios ultravioletas conseguem penetrar mais fácil na pele de quem é muito branca. Então, a tendência de quem tem a, o fototipo 1 e 2 ter câncer de pele é maior do que quem tem o fototipo 6 e, e 5. Tanto é que meu irmão fica no sol 5 minutos, ele fica parecendo um camarão. A minha prima pode ficar no sol o dia inteiro que nem queima. Ai, que dó.
esse negócio de, de ficar no sol, a gente tem que tomar cuidado, né? Que porque a pessoa fala, ah, eu não vou queimar, eu não, não adianta passar protetor solar, porque eu não queimo mesmo. E a pessoa se ilude, né? Que queima sim, né? Tá, tá agredindo a pele. Então, o protetor solar, ele é importante para todos os fototipos. Todos, todo mundo tem que utilizar o protetor solar. Tá? Então, as pessoas falam, ah, não preciso passar não, eu não queimo. É, fazer marquinho, fica vermelho, não vai, né? Mas vai agredir do mesmo jeito. Vai, agrede sim. Sem falar que envelhece, né? Também vai estar tá matando as células ali. Pode é, envelhecer mais cedo. Quanto mais hidratada a pele, menos agressão ela vai sentir. Então, mais fácil, mais rápido, ela vai se recuperar daquela agressão. Beleza, falamos do fototipo. Sobre as manchas. Como é que eu faço... Né, para prevenir as manchas. Além, né, do, óbvio, né, do, do protetor solar, o que mais que eu posso fazer que vai me ajudar a não ter mancha, prevenir as manchas? Não cutucar espinha. Isso, é legal. Ouvi... Acho que se você... Usar esfoliante. Quantas vezes por dia eu tenho que usar? O que é esfoliante? É. Uma vez na semana, né? Uma vez na semana? Depende se... É, depende se for ácido. Eu tava lendo hoje que tem um ácido, acho que é... Man... Man... Mandélico. Mangólico. Isso, mandélico. E a raça, você pode usar ele todo dia... Ou alternar ele, que ele auxilia nas manchas. Tipo, ele na prevenção, no caso. Uhum. É, o Vitória, é, é uma afirmação, mas uma dúvida também. Porque quando eu, é, eu fiz uma depilação uma vez, que aí eu manchei minha pele. Tem que usar calmante, né? Na pele, antes e depois de depilar, não tem? Então, é o que eu falei, né? Quanto mais hidratada a pele menos ela vai sentir as agressões que a gente faz nela. É, então, o certo seria você ter o hábito né, de hidratar bem sua pele, esfoliar e hidratar, e no pós, fazer a, a passar o gel calmante. Antes, não precisa passar o calmante, não. Tem que hidratar. Daí, o depois, sim, o calmante é importante. Entendi. Mas Conseguiu pra... clarear a mancha? Consegui. Eu, uh, eu pedi para a Luísa me falar como que eu clareava ela. Só que, tipo assim, não é que manchou, queimou no lugar. Entendi. Aí meio que virou uma, uma manchinha, né? Aí eu fui passando água boricada. Água boricada não, é soro fisiológico gelado. Aí ele aliviou. Porque foi acalmando, né? Foi hidratando é. a pele. Bom, também. Quem que ia falar? Você mesmo que ia falar? É, eu acho que... Deixa eu ver. Essa parte do calmante tem que, que passar, né? Toda vez Sempre. que for fazer alguma coisa. Isso. Passa. Sempre que você agredir a pele, é importante hidratar. Na verdade, quando a gente fala calmante... A gente fica pensando, né? A pele tá estressada, daí você fala, passa o creme e fala, calma, 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 bebê, calma. Então, não é isso, não existe calmante, né? A ação calmante. É a ação anti-inflamatória, a ação né, de hidratação. Então, isso sim age, né, entre aspas, como calmante, Tá? Mas esse negócio de ação calmante é só antidepressivo mesmo, para acalmar os nervos. Entendi. 
Nem esses aí não, não funcionam, não. Não. <risos> A gente mata uns do mesmo jeito, né? Tem que ter Nossa. a rotina de, de skincare, né? Isso, isso mesmo. Ficou, aí fica lindo. Se você tiver a rotina de skincare, você tá mantendo a sua pele sempre saudável. Isso é importantíssimo. Não só a rotina de skincare, que o skincare é, a gente faz uma vez na semana. Mas a rotina de cuidados diários. Pele bonita... Ela não tem segredo, ela tem rotina. Então, todo dia cuidar da pele, né? Todo dia lavar, todo dia tonificar, hidratar, proteger, mais de uma vez ao dia, tá? Então, é, é, para você ter uma pele saudável, você tem que cuidar dela. E o skincare é um cuidado que você vai ter com a sua pele a mais do que... Aquela rotina que você já tem todos os dias. É o skincare a gente costuma fazer uma vez na semana, que é uma máscara mais profunda, né? De hidratação mais profunda, que você vai acrescentar ali na sua rotina já diária. Por falar em Tony, hum. eu, eu vi uma matéria esses dias que fala que tônico não é recomendado, principalmente se ele for astringente. Por que, que ele não é recomendado? Diz que ele agredir a pele. A minha, a minha dermatologista já tinha falado que era para eu tomar muito cuidado com o tônico adstringente, porque algumas composições vêm em álcool. Verdade. Que é o que dá a sensação de, de sequinho, né? Uhum. Aí eu vi essa matéria que... Os dermatologistas não estão recomendando o uso de nenhum tipo de tônico. Mas eu acho que é mais porque, igual eu vi uma, uma blogueira uhum. aqui da cidade mesmo, indicando que peles mistas e oleosas não lavem o rosto mais de uma vez no dia. De manhã, para poder. De manhã, para mim, é a hora mais importante da vida, porque acumulou óleo, só passar tônico. Passar hidratante e protetor solar e à noite lavar o rosto. Aí eu fiquei sem entender se ele realmente agrediu ou se é porque as pessoas estão, tipo, substituindo uma higienização por tônico. Eu acho que deve ser isso. Como a gente tá muito, muito em casa agora, as pessoas ficaram doidas, né? Não estão passando álcool 70 no, na cara. Eu acredito que deve ser isso. Deve estar substituindo a higienização por ele. O tônico adstringente, realmente, tem que tomar cuidado por causa disso que você falou. Por causa do, desse, de alguns tem esse álcool na composição. Mas é só a gente ler direitinho né, a composição. Eu gosto muito do tônico. Eu aplico o tônico uma vez só no dia. Eu acho que é mais isso mesmo tipo, das pessoas ficar substituindo, porque por, você usa o tônico, mas você não deixa de lavar o rosto, né? Exato, não. É exatamente o que você falou. Eu acordo e lavo o meu rosto. Daí eu passo o tônico e venho com o protetor. Porque o meu protetor, ele já vem com hidratante, sabe? Eu compro manipulado, daí ele vem com a vitamina C... A vitamina E e o ácido hialurônico junto. Aí facilita a vida, que é, é, é vários produtos numa, num produto só. Eu preciso de um desses porque eu morro de preguiça. Eu mandei manipular, porque é, pra, é praticidade. E esse, agora, eu, eu peço da Lorena, né? Da farmácia Santa Edviges. Esse, agora, ela tá fazendo com cor, com base. É aí que fica melhor ainda. Porque Voltei. daí, né? Porque daí você não precisa ficar passando a maquiagem, só o protetor solar já faz a função ali da base. O ruim Mas é diz... as máscaras, né? É. Dizem que o fator de proteção dele, acho que ele é o protetor químico, né? Diz que o fator de proteção dele é maior que o do outro, né? Sim, porque a base forma uma barreira também, uma barreira de proteção. Além da do, do fator de proteção mesmo. Esse é 70 que ela faz lá. Dá para qualquer um comprar? 
Oi? Dá pra qualquer um comprar? Sim, sim. Tipo, se eu chegar lá e falar que era o protetor solar da Vitória, ela vai me arrumar o protetor solar da Vitória? <risos> vai. <risos> Esse é o protetor solar dela mesmo, entendeu? Ah, tá. É o que ela faz. Ela já tem até de pronta entrega. Porque protetor solar não precisa de receita pra comprar. Depois eu vou lá, né? Trocar eu o meu. Eu gosto, porque assim, a minha pele, ela é mista. Mas... Durante o dia eu não consigo lavar o rosto, né? Então eu almoço, jogo. Quando eu almoço, eu lavo o rosto depois do almoço e passo de novo. Mas é, eu não consigo fazer a, essa rotina de cuidados durante o dia. Deveria, não consigo. É igual aquela história da Anitta, né? Faz, faz dieta, faço. Hoje não. Mas deveria. Ontem eu, eu não fiz, hoje eu tô tentando, mas eu já comi um chocolate. Mas eu tentei. É bem isso, a gente tenta. A gente sabe onde que tá falhando, então a gente vai tentar ser melhor da próxima vez. Mas a gente tem essa consciência, né, que se eu cuidar, vou ficar melhor. Beleza? É, quais são os tipos de peeling que existem? Peeling, é, você fala é, os nomes dos peeling ou aquele negócio de peeling químico? Esse negócio aí. <risos> <risos> peeling químico? É. E qual outro? Peeling de diamante. Isso. O peeling de diamante, ele é considerado um peeling mecânico. É... O, o de ouro, no, no, no caso, não conta, conta não, né? O de ouro nem conheço. O peeling ultrassônico. Ultrassônico. O, o, o peeling que você deve estar confundindo é, é que tem é o de cristal e o de diamante. De ouro é a máscara. Ah. É hidratante, ouro é hidratante. O peeling ultrassônico. Esse, o esse peeling três, de cristal? Isso que eu ia falar. Esses três são peelings mecânicos, tá? Então a gente tem o peeling químico que você falou, que são os ácidos. Os peelings mecânicos, que são aparelhos, peeling de diamante, de cristal, ultrassônico, esses são os químicos, que, é, peelings mecânicos. Lembra de mais algum? Ai, tem um com é, crio... Ai... Eu acho que eu só lembro desses. Tá ah, ótimo. Tem o peeling criogênico. Criogênico, isso mesmo. E tem um de... Um peeling... De sensível, alguma coisa assim o nome. Leosensitivo. Leo isso, eu acho que é isso. Mais algum? Isso. Ah, e, eu, e um que eu vi no Instagram hoje, que é um peeling de porcelana. Conta esse? Conta. <risos> conta, claro que conta. Eu tô aqui tentando achar os slides que eu falei do tipo, dos tipos de peeling. Pra poder mostrar aqui pra, pra tu. Tem o, o, o peeling físico também, né? Não é? Sim. O Exatamente. Ele é. Como que ele é? Esfoli... Não é esfoliante, né? É. É. <risos> é o esfoliante, é o cosmético que você passa ali no rosto, né? Que, são... que tem dermabrasão. Ai, não, tô... não tô tão ruim de ver Tá vendo? Você tá ótima. Nossa, porque eu perdi mais aula do que eu fui. Mês passado, nesse. Nesse. Nessa UC. Eu perdi nos últimos dois meses, estamos juntos. 
<risos> não, mas vocês são... Vocês pegam fácil, vocês pegam fácil. É, tem uma, uma moça do Senac que quase todo dia ela liga pra mim. Sabe, ela se desistiu. <risos> ah, é, ela... é porque vocês me abandonaram, né? Deu, Ellen? Chama esse povo, Ellen. Tanto que hoje eu, eu, eu dei folga para quem está em dia para tentar recuperar vocês. Eu Ai. quero vocês aqui comigo, faz favor. Foram dois meses sofridos. Agora passou. Bola para frente. Vai dar tudo Não. certo. Segunda-feira eu falei, pronto, né? Vou voltar para minha aula. Aí minha tia foi e passou mal de novo e tá aqui em casa de novo. Daí eu fiquei tipo, Não. <risos> calma, calma, calma. Vai, vai. Dessa vez ela vai ter, vai conseguir ser melhor porque vocês já viram, né, como que é. Vai dar certo. Bem, a gente também consegue classificar os peelings pela profundidade que ele alcança na pele da gente. Tem o superficial que a gente pode fazer em casa. Tem o médio, que já é com, com, proced com procedimento estético, com ácidos, né? Que começa ali a querer descamar a pele, né? Remover ali a, a, as células mortas, a camada córnea. E o profundo, que descama por completo ali a pele da pessoa. Troca a pele, vira uma cobra. Tem o peeling físico, que vocês falaram, né? Que é o, é o produto que a gente passa no, na face da cliente, aquele cosmético que você passa no, no, na, na face para poder afinar ali a espessura da pele. O peeling químico, que vocês falaram também, que é utilizado com ácido. O ácido, dependendo da proporção, né, da porcentagem, ele pode atingir tanto, né, ser de profundidade média, quanto de alta, né, de, de, de descamar a pele todinha. Tem também um que a gente está fazendo muito, que é o biológico. Vocês lembram do peeling biológico? Eu não assisti a essa aula. Mas faz em, já fez em casa o peeling biológico. Ah, já? Já. Você já passou... Já fez aquela receitinha que eu dei de Puta. máscara de ouro caseira? Não, eu fiz a de café. A de café eu também. também. Não, eu tava só na, na de frutas. Você tinha passado, eu acho. Isso. Então, essas máscaras... né? De, de comida, vamos dizer assim, elas são peelings biológicos. Não, esse tipo de peeling ele não tem a aprovação da, da Agência Nacional de Saúde, a Agência da, Nacional da Vigilância Sanitária. Por quê? Porque ele tem um risco muito grande de contaminação. Né? Se a pessoa deixa preparado ali por muito tempo, pode ter bactérias, por não ter conservantes também pode é, ser contaminado. Então, a Anvisa não aprova esse tipo de peeling. Faz a remoção da sujidade, né? remove as células mortas? Remove. É eficaz? Pouco, mas a gente faz. <risos> Ele é muito superficial, esse tipo de peeling por não ter nenhum componente, nenhum ativo né, químico, então ele é, é bem superficial, melhora só na hora a pele da pessoa. Mas já dá para fazer uma make bonita. Né? <risos> por que que quando... Porque tem um peeling que você faz, é, tipo, você faz uma vez na semana, no mês, não sei, e aí depois você tem que ficar fazendo em casa. 
é como se eu tá, eu vi, alguém comentou isso comigo, mas eu não lembro como, direito como é que é. Tipo assim, você vai uma vez na semana lá, na esteticista, e ela faz com o aparelho, com os produtos, e ela te dá um kit desses produtos que você vai fazendo durante a semana na sua casa. Existe isso? Deve existir, eu não conheço, mas deve sim. Não, não, não dá, dá ruim, não. Por quê? Porque se esse kit é formulado para a pessoa usar em casa, a dosagem, a proporção ali do ácido, deve ser fraca, por isso que tem que usar todo dia. E é um jeito também do cliente se obrigar né, a cuidar da pele em casa. Daí, uma vez na semana, vai na esteticista para poder aplicar o produto mais concentrado, mais forte. Acho que não deve ser para manchas mais persistentes ou então para poros dilatados. No, esse protocolo deve ser bom, sim. Mas tem que ser a pessoa extremamente cuidadosa. Se for uma pessoa que cuida da pele lá um dia sim o outro não... Eu nem pego para fazer. É. Tem, tem uma moça que está querendo fazer clareamento. Eu falei, ó, compra um protetor solar. Ela não usa protetor solar. Eu compro o protetor solar. Se ele durar um mês, eu faço. Se ele não durar um mês, se ele durar dois, três meses, eu não vou fazer, não. Porque você não está cuidando da sua pele. Porque daí mancha ainda mais o rosto da pessoa... E vai falar que foi você que manchou. É verdade. É. Nossa, o meu produto solar durou um ano. Aí. Que coisa <risos> feia. O protetor oh. solar é para durar, se muito, 30 dias. O meu dura 20 dias. O meu hidratante pode até durar um mês, dois, mas o protetor não dura, não. <risos> dura mais? E, e eu achando que eu passava muito. Ou durou um ano seu? Você acha que passa muito? Que isso, mulher? É que o Pedro era grande, professora. Se é grande, é corporal. Tá errado de passar na cara. Nossa, e eu nem sabia que tinha protetor solar corporal e facial. Daí entope os poros tudo, né? Fica Nossa. pele ansiosa e não sabe por quê. Eu vou ter que olhar aqui agora. <risos> Ó, oh, e tem, aqui, tem alguns que são corpo e face. Não é face, viu? Quando é corpo e face, é só corpo. O pH da pele é diferente, né? Exatamente. O pH da pele e da face é diferente. Então, não existe produto que é corpo e face. O que daria certo, né? Para a pele que daria certo esse que é corpo e face, é para a pele seca. Mas... É, aqui não tá falando se ele é corporal e... ou se ele é facial. Ele só tá falando que previne o envelhecimento precoce da pele. Depois manda foto pra gente ver. Tá bom. Tá? Tá bom. Outro tipo de peeling que existe é o com laser. Né? Que, que ele... Deixa a pele toda machucadinha do laser. Que ele esquenta, né? Vai queimando ali a pele. E estimula a troca da, de pele. Vai, vai descamando ali. Aí é tipo o jaço de plasma. Não, é o... Ai, carambola. CO2. Hum... Mas aí ele não, tipo, não faz os machucadinhos, ele só vai descamando a pele. Tem alguns que são mais fortes que faz o machucadinho. Fica hum. a marquinha. O, o do jato de plasma também é um tipo de peeling. Só que a gente chama de peeling elétrico. Como ele faz uma descarga né, de elétrica, são joules elétricos, a gente chama ele de peeling elétrico. Também é um tipo de peeling. Hum, precisando disso na minha vida. <risos> e tem o peeling vegetal também. Ai, mas professor, a gente já falou do peeling biológico? 
Qual que é a diferença do biológico para o vegetal? Vocês sabem me falar? Não. Sabe, Isa? Imaginei colocando uns pepinos na cara aqui. Então. É de sal, né? É. <risos> É, é, o vegetal, o, o pirim vegetal, também é conhecido como gomagem. Vocês já ouviram falar de gomagem? Uh -uh. Também não? Uh -uh. Ele é, utiliza né, vegetais, né, são, é, como é que ele utiliza vegetais? Ele, é, ele usa produtos naturais para estimular né, a descamação da pele. Então, geralmente, os, 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 são cremes industrializados, só que com base de vegetal. É, tem também né, o, o pepino, mas não é a rodela, são, é só a, o ativo. Geralmente, é em creme. Creme com o, até mesmo a argila, né? A argila misturada ali com o creme acaba virando uma gomagem que vai remover ali as células mortas. Ele é superficial, então ele não vai trocar a pele né, por inteiro, mas vai remover essa sujidade e as células mortas. É... Tem o peeling enzimático também? Sim, verdade. O peeling enzimático, que utiliza enzimas para poder estar tá fazendo essa renovação celular. O peeling enzimático usa enzimas de frutas, né? Bem lembrado. Geralmente usa é, abacaxi, romã. até mesmo a, o mamão, né, a papaya, para poder fazer o pirim enzimático. Eu estou ouvindo. Hum. Leva o, o uso abacaxi também? Na verdade, é um ativo que tem no abacaxi. O pirim enzimático, ah. a gente pode utilizar a bromélia, né, a brome, bromelina, que tem no abacaxi. Então, é uma, um, uma que proteína não... que tem no abacaxi. Mas não é a rodela de abacaxi na cara, não. Já ia pegar um abacaxi aqui e bater e pôr na frente. <risos> Fazer um creme. É, não vai dar muito certo, porque tem outros componentes também no abacaxi. Mas é para clarear, vamos passar, né? Vamos esfregar, mas aí tem que esfregar a parte da casca. Ai. Não, mas Ai, se bater ela ali, fizer um suquinho. Não, aí vamos fazer um. Igual é pra, é pra esfoliar. Então você pega ali a casca e esfrega ali na cara, ó, o resultado vai ser top. E Vitória, eu vou esfregar o abacaxi na minha cara e amanhã eu vou chegar lá no seu espaço. Olha aqui. O que, que você fez? Oh, meu Deus, eu tô brincando, pelo amor de Deus. Eu, tô, eu tava imaginando, né? A pessoa pegando a caça mesmo do abacaxi. Porque se falar, o pessoal faz, né? Ai. Calma, meninas. É, pode até servir, né? Pra esfoliar a casca, mas não deve ser muito agradável, não. É como passar um... Uma palha de aço no rosto, né? Vai machucar a pele. Não é legal, não, tá? É brincadeirinha. Eu conheci uma moça que ela passa xixi no rosto. Ah, eu, a minha avó. Minha avó, ela tem um, um negócio que chama urinoterapia. Primeira, a pele da feta puta é maravilhosa. A primeira urina do dia tem que beber. Quê? Mas tem que ser a sua. Nossa, Deus. Pensa. Oh. Eu faço não. Aí ela falou eu que... Tenho... Evita as doenças. Deu para, vó. É, é, é sujeira. Evita mesmo. Você tá bebendo, né? Como é que vai? 
É, é porque o, a urina é o que o, de ruim que o corpo expulsa, né? Exatamente. Eu acho que é por isso que faz a drenagem, não... faz a drenagem, mija aquela tudo cheio de toxina e bebe de volta. De volta. A minha, eu passava muita coisa no meu rosto antigamente, eu passava até cola. Aí um dia minha mãe falou assim, por que você não pega cocô de passarinho e passa também? <risos> uma vez saiu uma matéria que era bom. Foi... Não, agora tá na moda passar sangue de menstruação. É, eu vi isso. Eu vi isso. Nossa, Nossa que plasma. Não. Tem um, é, um negócio que o pessoal tá usando pra espinha, que é vermelho, você já viu? Eu esqueci o nome dele, é... Ai. Não sei. Tem tanta coisa que é vermelho. Ele é um líquido vermelho, assim. Você passa no rosto, ele fica vermelho. Pra que que ele é? É pra acabar com as espinhas, cravo. Esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto você procura aí, é, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a pele antes de fazer um peeling? Eu não entendi, Vitória cortou. Enquanto ela está procurando lá o, o produto, vai me falando aí quais são os cuidados que a gente tem que ter com a pele antes de fazer um peeling. Acho que antes é... de fazer. Tem que usar protetor solar antes, né? Também. Sim. Uhum. Fazer um molho acho... de pele. Ótimo. Eu acho que tem que fazer a hidratação redobrada, né? Porque você vai perder bastante, porque a pele vai ficar mais fina. Exatamente. Então, é, é, você pode colocar no, seu, no pacote, né? Então, ó, em vez de fazer um... um... Uma sessão de peeling, vamos fazer um pacote de tratamento facial. Então, uma sessão, a gente vai fazer uma hidratação profunda. Vamos, mentira. Primeira sessão, vamos fazer a limpeza de pele, né, que a Isabelle falou. Na segunda sessão, a hidratação profunda, que a Stephanie falou, para só depois fazer uh, o peeling. Então, a gente está preparando essa pele para poder ser agredida. Dessa forma, não vai ter aquele famoso efeito rebote. Não vai manchar ainda mais a pele da cliente. Principalmente se for do fototipo 4, 5 e 6. Tá? É, a gente também pode estar tá indicando para o cliente estar tá utilizando em casa alguns produtinhos que podem ajudar a, a hidratar e cuidar dessa pele. Além do protetor solar, o que vocês indicariam para as clientes de vocês? Vitamina C. Perfeito. Mais um produto que não pode faltar. Hum. Um sérum. Do quê? De vitamina E, ácido hialurônico. Ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um hidratante extremamente potente. Então, se a pessoa já tem ele, o costume de passar todo dia a vitamina C e o ácido hialurônico, a pele dela vai recuperar muito melhor, muito mais rápido, vai regenerar mais rápido depois do peeling. Então, além de fazer a limpeza de pele, a hidratação, ela está usando a vitamina C e o ácido hialurônico, pode fazer o peeling tranquilo. É claro que o protetor solar sempre, né? Menos que, que 30, né? O fator de proteção 30 não protege nada. E tem que reaplicar no mínimo três vezes ao dia. O certo é a cada duas horas. Mas como a gente não lembra nem de comer de três em três, então a gente fala para o cliente, eu falo para a cliente, né? 
no mínimo três vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Noite? Sim, noite também. Por quê? Porque o protetor solar, ele protege só do sol, protege também da radiação. Radiação essa que é encontrada no celular, no tablet, computador, televisão, lâmpadas brancas. Então, é, tudo né, ao nosso redor tem essa radiação que pode manchar a pele também. Por isso que é importante passar a noite. Se a pessoa usa o protetor solar com base e não quer dormir com a, ba com o com a base para não sujar o travesseiro, não tem problema. Antes de dormir, ela lava o rosto para remover ali o protetor solar e passa a vitamina C dela. Vai dormir. Eu passo o protetor solar para dormir quase todo dia. Principalmente quando eu tô com a pele vermelha, né? Porque às vezes dá umas espinhas. Aí eu passo. Como se fosse um hidratante, nossa. Uhum. Eu abuso a pele com protetor solar. <risos> e, e durou um ano. Entendi. É, eu achei o, o, o negócio aqui. E é um peeling químico. Ele chama ordinário. Como que é? Ordinário. É ordinário? É. <risos> Não Nossa. conheço. Depois você pesquisa pra você ver, tá usando demais. Mas como é que eu vou pesquisar? Só aparece ordinário mesmo. Ordinário peeling. Resenha. Peeling ordinário. Aí o Google. A, a sua gab... vizinha faz. <risos> a sua vizinha faz. <risos> Ai, achei aqui. Ah, mas essas fotos aqui não é dele nunca. Só é tem um foto com Photoshop, ó. É só usando para saber se é bom ou não. Aqui, ó. É isso, né? Que você tá falando? Ó, é, é, essa foto aqui é muito Photoshop. Ela passou a maquiagem para tirar foto. Aqui, ah. Agora é uma, a ah, essa daqui, ó. Ah. Não é? É Photoshop é. isso aqui, meu. Agora essa de baixo aí do EV aqui, eu acho que não. Essa aqui? É. Essa aqui já não, não tá com tanta cara de ser falciane. <risos> Mas, é, ó, demorou, é a... tá vendo? Tá Março e junho. Não é do, do dia para a noite, não. Aqui, ó, foi três meses usando o produto. É, um tratamento. Três meses usando a é, Ahá, ó, vai clarear, sim. Ó, beta, alfa, ácido também. É, os componentes que tem nele é, é clareador, sim. Se for esses que estão né, aqui embaixo da, das fotos, são a, a, ativos clareadores, sim. Eu até estava com vontade de usar ele, mas a minha pele melhorou um pouquinho. Eu falei, não, vou usar não. Depois estraga ele. Nossa, Deus. Já tem aqui a fórmula, né, nega? É só ir lá na farmácia e falar, nega, como é, quanto que faz para poder fazer essa fórmula aqui? Ó, tá a fórmula todinha aqui. Aí, será que sai mais barato? Provavelmente, porque ele é importado, né? Aqui, ó, tem valor também, ó. R$33,00, o, o mais ó, 41. Não é caro, não. É. Ó, ele tem o pantenol, que ajuda a hidratar. Tem a, a, o aloe vera, que é anti-inflamatório. Ó, 
Isso aqui vai hidratar também, hialurônico. Tem bastante hidratante nele. Eu acho que ele vai ajudar a acne, sim, porque ele tem o um anti-inflamatório junto. Tem o um ácido salicílico, que também vai ajudar a secar. O ácido lático, que é clareador. Tem bastante ativo bom aqui. É, eu, eu tinha a pele bem ruimzinha, assim, antes de começar a fazer o curso do Senac. Porque a gente ganhou, eu ganhei uma limpeza de pele. Aí, nossa, Deus, eu não tinha, não podia nem ter oportunidade de passar esses negócios na pele que eu já tava comprando. E não era coisa boa, não. Era feito esse negócio de, de, de loja de maquiagem, sabe? Uhum. Eu acho que foi isso que acabou com a minha pele. Agora eu tô cheia de manchinha. Passou produto que não era o ideal pra sua pele. É. Ó, oh, ela tá falando aqui, ó, que esse daqui não é o tipo que descama a pele. Então, ele é de qual profundidade? Eita. Superficial, médio ou profundo? Superficial, né? Se não... Superficial. Uhum. Então, a, a porcentagem é bem baixinha, bem tranquila, ó. É 2% só. Tranquilo, pode usar, não tem problema não. É... A minha pele é chata. Com ácido salicílico, a minha pele arde. E tem ácido salicílico nele, tá? Minha oh. pele é bem sensível. Eu, eu não usaria pra mim. Mas é... os componentes dele são bons, sim. Não são ruins, não. Mas esses componentes que tem nele, você acha que ele é bom só para espinha mesmo ou para clarear manchas? Ele não, é não. É, é... Para clarear também, porque ele tem bastante hidratante nele. Tá bom. Eu não conheci esse produto. Vou ver se na farmácia ele sai o mesmo valor, senão eu vou, vou encomendar um. Apesar de que eu tenho medo desses, desses produtos que vêm de fora vir alterado. Uhum. Mas eu vou... Não ser original, né? É. Beleza. Vamos voltar. Onde que eu tava no raciocínio? Falamos dos peelings. Tá. É, falou do peeling elétrico, enzimático, profundidades... O peeling, ele é, vai melhorar o que na pele? Para que, que serve o peeling? Quais são as indicações? Não entendi. Fala de novo. Para quem que eu devo indicar o peeling? Para pessoas que têm manchas na pele. Hum. Hum. Rejuvenescimento. Rejuvenescimento, mancha. Tratamento de estria. Ótimo. Para quem tem espinhas e acne ó, e, e cravos. Cravo não. É, comedor. Uhum. Excelente, meninas. É... Vocês já ouviram falar sobre o microagulhamento? Eu ouvi falar, mas eu acho que, que eu não lembro, não. Eu já ouvi, mas bem eu, por cima. É alguma coisa que é pra, tipo... É... Ai, estimular o colágeno da pele ou alguma coisa assim? Também. O microagulhamento, ele, a gente fala que ele é um drug delivery. Ele é entrega de princípios ativos para a pele. Ele melhora a permeação do ativo. A pele está fechadinha, né? bonitinha. A gente vai lesionar, fazer microfurinhos 
Por isso que é microagulhamento. São microagulhas que tem nele. A gente vai fazer essas lesões para fazer com que o produto, que, né, o ativo, penetre melhor na pele. O resultado vai depender, né, a finalidade vai depender do que você colocar na pele do cliente. Né? Pode ser de rejuvenescimento, se você colocar ativos rejuvenescedores. Pode ser para clareamento, se colocar né, os ativos clareadores. Então, depende do que você colocar no, na pele, que ele vai fazer a ação. Então, ele entrega o ativo melhor. Então, o... Além de estimular a colagem, igual você falou. Então, vai melhorar também o rejuvenescimento. Me, é, melhora a produção de colagem, de elastina da pele, em torno de 40, 400%. Ó, esse daqui é um rolinho do, do microagulhamento. Tá vendo? Ele tem microagulhinhas. Ah, aqui, ó, o que eu falei agora. O microagulhamento aumenta 400% a produção de colágeno. Então, melhora né? o rejuvenescimento, manchas, cicatriz de acne, é, pós dilatados, flacidez. Tudo vai depender do que você coloca na pele do cliente. Porém, não tem necessidade de acontecer isso. De deixar a pele da cliente lesionada dessa forma. Esses dias para trazer uma, uma moça que de Irachá fez, e ela postou as fotos com a cara cheia de sangue. E ela faz maquiagem, e geralmente recomendado é não passar maquiagem, né? Exato, não pode. E no mesmo dia ela fez um vídeo maquiando. E, nossa, Sim. muito sem noção. Linda, né? <risos> Depois mancha, e a culpa é de quem? Da esteticista. Exatamente. Todo mundo vai falar, ah, eu não vou nessa esteticista não, deixou sua cara manchada. Ela não vai contar para as pessoas que foi ela que passou o protetor, né? ela que passou a maquiagem a hora, quando não podia. Ah, eu não sei o que aconteceu, fui lá e essa mancha apareceu, você acredita? Vai lá mais não. <risos> é desse jeito que as coisas funcionam. Médico faz geralmente desse jeito para remover a pele de uma vez. O esteticista não tem, não, não pode ir muito fundo, né? A gente não trabalha com nada invasivo. Por isso que a, a pele não sangra, não fica machucada. Mas o resultado é o mesmo. A diferença é que vai demorar um pouco mais para a pessoa ter Resultados como esse, por exemplo. Ó, com, com uma sessão, ter essa diferença aqui, fez, o, fez da, do, com mais profundo. Se Não. você fizer com, com menos profundo, igual eu estou falando, vai dar esse resultado, porém, vai gastar ali três, quatro sessões. Nossa, mas estava muito feio, hein? Nossa, Deus, que agonia. <risos> então, mas não precisa arrebentar a cara da pessoa, que aqui não está o, o depois da, da primeira sessão, né? Mas deve ter ficado daquele jeito ali, da, da cara da mulher toda vermelha. Olha. E quando começaram né, a usar os dermas, Derma Roller, que esse microagulhamento chama, esse rolinho do microagulhamento chama Derma Roller. Quando começaram a, a, a febre disso, é, na verdade, até hoje, né? É de fácil acesso. Então, todo mundo comprou, porque a blogueira, a youtuber fez, e, e vamos fazer também. Ó, essa daqui é uma blogueira. Deu ruim. Ela fez em casa. Essa blogueira é a blogueira pobre. 
Porque a blogueira que tem dinheiro, ela tá aqui, grava no vídeo, fazendo dermatologista e o esteticista ali sentado olhando. É, Sim. ela faz procedimento na clínica, né? A blogueira rica. É, faz ali com esse vigiano para ter certeza de que vai dar tudo certo. Exatamente. Essa, essa é o tipo de influencer que influencia errado, né? Igual aquela, aquele povo, nossa, mata de raiva. A gente esteticista vai lá, estuda, estuda, estuda para falar que tem que fazer tal coisa, chega e vai passar café na cara. Como se for de antes. E influencia mais de, de metade do Instagram a fazer também. Depois o povo trabalha do, do esteticista. Ah, mas se não tiver trabalho para nós também, que graça que vai ser. É. <risos> o, o... Nossa, mas eu, eu quando eu passava ah. café na cara, eu enquanto não ardia a minha cara, para mim não tava bom. Tinha que tá remover vendo? A tá vendo? Cara. Olha, ó. A blogueira não mandou você arrancar o couro. Que remover a cara dela pra, pra ajudar. Era pra você remover o café, não era pra você remover a cara. Né? Nossa, o café, cara. ele, a única coisa que ele pode fazer é que contaminar a sua pele. É, se você deixa bom. ele ali parado, vai ter bactéria, né? Proliferação de bactérias. Se tiver alguma, algum machucadinho na pele, pode dar alguma infecção. É, inflamar alguma espinha, algo, algo do tipo, desse tipo, que dá pra ser controlado. Mas não, não vai acontecer isso que fez na cara da moça, que foi uma hiperpigmentação. É igual a, a pessoa quer re, retirar a pele toda com, com café. Calma, né, mulher? É. <risos> então, então, tem muita coisa eu que as pessoas... Cola. Aí, tá vendo? Eu vai cheira, cheirando cola você. também, aí é difícil, hein? Hã? Ah, esse, aqui, esse videozinho aqui, ele é legal. Ah, tá aqui. Tá falando a Minimizing pores. Esse vídeo aqui tá falando a diferença entre o dermapelen, que é o... o... Dermapen é uma caneta que faz o microagulhamento e o roller, né? O derma roller, que é o rolinho. É em inglês, mas dá para a gente entender. Introducing the Dermapen, a fractional microneedling device that works to tighten, lift and rejuvenate the skin. Dermapen is effective in reducing fine lines and wrinkles. Minimizing pores, stretch marks, keloid, surgical, and acne scars. The unique spring-loaded needle tip uses an automated vibrating stamp-like motion that enhances results while offering a more controlled and safer method of treatment than other micro-needling devices. Dermapen's patent-pending disposable micro-needling tip comes in sterilized individual packages that are easily replaced and loaded into the spring-automated device. The Dermapen tip has 11 stainless steel micro needles, which can be adjusted from 0.25 to 2.5 millimeters, giving practitioners an innovative skin therapy system that's designed to cater to individual patient needs. O esteticista, ele pode ir somente até 3.0, a profundidade do do microagulhamento. Acima de 3 é médico, que é o que acontece aquilo que, que a gente viu lá, com o rosto todo cheio de sangue. Quando eu... eu faz muito tempo que eu não faço microagulhamento, que eu, eu agora substituí o microagulhamento pelo jato. Mas quando eu trabalhava com o jato, eu fazia 0,5. E já dava resultado. Você viu que aqui, ó, tem como a gente regular a profundidade da system that's designed to cater to disposable micro needling tip comes in sterilized individual packages that are easily replaced and loaded é a profundidade que a agulha vai entrar na pele do cliente
patient needs. Dermapen's needle depth can be adjusted during the course of the procedure to a... Oh, adorei esse videozinho aqui, ó. Tá mostrando aonde é que você pode ir com as profundidades, né, ó. Então, bochecha de 0.5 até 1. Mas não tem necessidade de ir no, acima de 3. Porque pode causar um efeito rebote, pode causar uma hiperpigmentação. Tá vendo? A face toda... Se você for uh, no 0.5, você já está trabalhando bem trabalhado. Tá vendo? Já consegue estimular. Tá vendo? Ó, o olho, por ter uma pele mais fina, é menor a profundidade. 0.25. Nariz, 0.25. O buço, porque mancha. né? O resto, ó, o máximo que está indo é 0.1. Então, para que eu vou fazer... 3.0, não, não tem essa necessidade, eu vou machucar, vou causar dor no meu cliente sem necessidade. Accommodate different treatment areas and can easily maneuver around facial contours and delicate features, such as the eyes, nose and mouth. Dermapen offers many advantages over leading competitors. An automatic microneedling function increases Dermapen's effectiveness while causing less epidermal damage. Agora traduzindo para vocês, né? É, tá mostrando aqui, vai mostrar a diferença da profundidade de cada um deles e mostrar também que você consegue colocar, né? Se no, o Dermapen, ele é melhor, a caneta é melhor do que o rolo. Por quê? O, o rolo é, é mais longe uma agulha da outra. O Dermapen, você consegue trabalhar mais próximo um furinho do outro. Então, você vai estar tá permeando mais uniformemente a pele do que com o rolo. Agora, vamos ver como é que é na pele. The Dermapen's automated needling motion minimizes pain and discomfort, while better promoting an even absorption of topicals, such as PRP, hyaluronic acid, and peptides into the skin, which enhances overall results. Dermapen's multiple needles vertically stamp the epidermis, penetrating all skin types, textures, and pigments without the risk of bending, breaking, or causing more epidermal damage. The sloped or... Viu? Daí eu tô causando ali um processo de inflamação. Fica muito menos agredida a pele com a caneta do que com o rolinho. Olha o tamanho do buraco que eu fiz com o rolinho. E a profundidade nem sempre foi igual. Ah, já com a caneta, não. Tá vendo? Então, eu machuco menos a pele, é menos dolorido, e tô a, a, permeando o ativo de uma forma mais uniforme, sem agredir tanto a pele. Curved insertion of the needles on a rolling fractional device can create damaging trenches in the epidermis, leading to more bleeding, pain, and longer recovery time. The stamping action of Dermapen's vertical needles is not only a... Viu como é que a pele ficou pelo lado de fora? Uma brigou com o gato, né? Tá toda arranhada, toda lesionada, machucada. E a outra tá com alguns pontinhos, algumas bolinhas. São micro, micro lesões. Então, ela, na verdade, vai ficar só um pouquinho vermelha. Não vai ter, não tá ferida a pele dela. Effective in minimizing pain and bleeding, but also offers a safer, consistent treatment method that better rejuvenates the skin. Dermapen offers exceptional results, is cost-effective, easy to use, and has the precision and control of more expensive treatments. This groundbreaking technology, combined with low-cost, disposable tips, makes Dermapen... Então, esse aqui é um, um vídeo promocional dessa caneta, né? A caneta é melhor? É muito melhor do que o rolo. Vocês viram, né, na pele lá como é que ficou. E, o, o, e é mais barata. O custo-benefício para a gente é muito melhor, porque eu vou trocar só a ponteira, só essa parte da onde tem a agulha. Eu, venho, eu compro separado, sabe? Desculpa. Amém. O, é por causa da, dessas fumaçadas que estão fazendo, que estão queimando o mato aqui, o povo não aprende. É, acaba com a rinite da gente. Eu te entendo. Aqui em casa também está com todo mundo. Só Deus. 
o rolinho, eu tenho que descartar ele todo fora. Não dá para trocar só aquela rodinha das agulhas, não? Não. Ele não, não, não vende separado. Daí, então, o custo é maior. É um desperdício para o planeta, né? Exatamente. Acaba que é um desperdício. O, o tanto de lixo que eu estou produzindo é muito maior. E geralmente é de plástico. E plástico demora bilhões e bilhões de anos para se decompor. E não pode jogar no lixo comum. Tem que jogar no lixo químico, porque está contaminado, está com bactérias. Por mais que você não tirou sangue do cliente, tem resto de gente nele. Em células mortas. Então, tem Adorei que... o resto. Você viu? Eu, 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 eu pensei na minha filha. Ela é nojentinha, sabe? Eu ensinei ela esses dias a depilar usando a, o rolon, depilar a perna, sabe? Dela, ai, eu não vou pôr a mão nisso, não. Tem resto de, de, de pelo, resto de pessoa nele. Eu, menina, é o seu pelo. Não, saiu de mim, não é mais seu. <risos> ela é bem nojentinha, daí eu lembrei dela. Fiz, fiz a careta que vocês não estão me vendo, porque eu não tenho câmera, que eu tô no computador. Eu tô sem câmera no computador. Mas eu fiz a cara que ela faz. Bem nojentinha mesmo. Uhum. Essa é a mesma coisa quando eu dei o primeiro menino da minha vida. <risos> Deixa de ser nojenta, menina. É seu pelo. Então, beleza. Pode falar. Não consigo depilar com cera. Eu é. sinto muita dor. E aí chega no final, a cera fica lá e, e os pelos também, porque. Você não puxa? Não puxo. <risos> Nossa, teve um dia que ranquei sangue, tanto que doeu, ficou... Passou da hora, falei, nossa, Deus, agora não vou arrancar mais, não. Misericórdia, ué. Vai numa pessoa que sabe trabalhar, né? A grafa, fez o curso de depilação. Pois é. Tem que... A nela não, vai em mim, eu preciso de cliente, tá? <risos> Quem? É que a bo... as duas eu. bolinhas apareceu. Eu, quem? <risos> a Stephanie. Ah, então vai na Stephanie, porque as duas bolinhas estão se estão com o áudio ligado, então elas ficam azulzinhas, então as duas estão falando junto para mim, entendeu? Eu, uai, quem que é que faz depilação também? Então tá, então vai na Stephanie, a Stephanie faz depilação também. Nossa, Deus, é molde. De, 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 de dor. Nossa, Deus. Mas Agora, é porque você não fez com quem, já, quem conhece, quem estudou para depilar. Não é só passar a cera e puxar. Tem um jeitinho certinho, tem tudo uma técnica, tudo uns paranauê. Aí não dói tanto? Aí não dói tanto. É, é, é mentira quando alguém fala que não dói, tá? Porque você está arrancando o pelo Tá agredindo o seu corpo, tá arrancando pelo pela raiz. Mas é uma dor meio que assim, instantânea. Um segundo depois, passou. Você só vai sentir ali na hora mesmo. Depois, ó, passou. Foi só um susto. E é uma dor que Sim, sim. Você não tá matando ninguém, não. Tem coisas muito piores na vida. Dor de dente, dor de ouvido, cólica. É muito pior do que depilar. Né? É, então vou pensar. Né? Mas eu queria fazer uma laser, porque aí parava de crescer e ele não usava ficar sentindo dor todo, todo, todo mês. Sonho meu, sonho meu. Isso não acontece, não. É mentira. Demora bastante oh, é... para poder parar de crescer, viu, Isabelle? São é... várias e várias Nossa, sessões. E daí tem que passar a gilete. Daí você passa a gilete, pode escurecer a pele, pode. É, da foliculite. Então, tem os, polo, os prós e os contras. Os, os, as coisas boas e as coisas ruins do, do laser também. É, então, você já está me induzindo a fazer, né? É. <risos> ah, tipo assim, essa é a sua única opção. Pronto, é. 
Pra que outras coisas? Ah, mas primeiro eu vou fazer a massagem de barriga. Reduzir massagem de barriga. barriga? Eu não conheço essa massagem, massagem de, barriga. de barriga. Agora pensa, a pessoa deitada na maca e eu passando a barriga na pessoa. <risos> <risos> Adorei essa técnica nova. Massagem de barriga. A massagem na barriga redutora. Hum. É, tem, tem nomes mais bonitos, né? Mas... <risos> Você quer fazer a da barriga mesmo, né? Isso, da barriga. Então tá. Meninas, é. A gente já está estendendo ali o horário, para não ficar muito cansativo, eu vou parando por aqui, tá? Então, a gente falou sobre como é que... Né, as, sobre manchas, tipos de peelings, né? Falamos um pouquinho de cada um dos peelings, peelings imágico, peeling elétrico, microagulhamento. Na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo para fazer essa revisãozinha, tá bom? Então, é, a, a aula que eu dei para vocês, ela foi das matérias do início de, de agosto, né, do dia 3 de agosto até o dia 14 de agosto. Então, a gente está terminando já o mês de agosto. Tá bom. Tá? A gente vai, então, na próxima sexta, fazer a avaliação de pele, que é dia 20 de agosto. Aí, ó, tá acabando o mês. Daí fica super fácil depois pra gente conseguir acompanhar o resto da turma, que eles já estão no corporal. Mas pa participem durante a semana, tá? Pra vocês não atrasar com a matéria de corporal também. Eu, tá tô, eu tô assistindo as aulas que eu perdi de tarde e de noite eu assisto as de corporal. Perfeito. Bom também. Tá? Então... Por hoje é só. Grande beijo, um excelente final de semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, não fiquem tristes, não. Eu respondo. Tá bom. Sim, claro. Beijo, beijo, beijo. Excelente noite. Ai, tá até bem, segunda. Até. 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 Até.